السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهارده ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مفرش الزجزاج ممكن نعمله مفرش للترابيزة او سجادة للارض لو مفرش للترابيزة بنستخدم خيوط القطن او خيوط الصوف ولو هنستخدمه سجادة للارض تستخدم خيوط الكريم او المكرمي زي ما احنا شايفين كمان بالنسبة للالوان ممكن تستخدم خيوط الشنجال ملونة يعني انا عملت القطعة دي ببكرة واحدة بس ملونة زي ما احنا شايفين لكن هنشرح مع بعض النهاردة الطريقة باستخدام اكتر من لون علشان خاطر نقدر نعرف ازاي بنغير اللون وامتى بنغيره هنستخدم خيوط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية طبعا بجيب اللون الاسود وبخليه قاعدة معايا ببدله مع مجموعة الوان بنشتغل بيه هسيب مسافة من الخيط وهاجي عند اتنين من الاصابع ابتدي الف في الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام مش هجيب الخيط جنب بعضه لا هلف الخيط عكس بعضه زي ما احنا شايفين للتكوين دائرة سحرية وارجع لف تاني للخلف هلف ايدي الناحية التانية اتكون عندي هنا حلقتين بدخل بالابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى وبكون فوق الحلقة التانية اسحبها تاني من تحت الاولى هبتدي الف ايدي هخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين طرف الخيط الصغير الغير متصل بالشلة بحافظ عليه لانه بيقفل لي الدائرة السحرية اما طرف الخيط المتصل بالشلة برفعه على ايديا وابتدي اشتغل هنا دلوقتي اتكون عندي سلسلة او حلقة الحلقة دي طبعا ما تسمحليش ان انا ادخل اشتغل في الدائرة السحرية على طول هنعمل ايه طيب عشان اشتغل في الدائرة السحرية هلف الخيط واخرج من الحلقة دي بالشكل ده عملت سلسلة سلسلة دي بتقوم معايا الدورين دور الاول هي طبعا قفلت الدائرة السحرية والدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى غرزتنا هي هتكون غرزة العمود بلفة في كل السطور طيب غرزتنا للعمود بلفة بيكون ارتفاعها تلات سلاسل انا ارتفعت منهم واحدة هنرتفع كمان اتنين يبقى كده اتنين تلاتة هعتبر نفسي التلات سلاسل دول اشتغلت كده عمود بلفة وانا محتاجة في الدائرة دي في السطر الاول اكون اتناشر عمود بلفة يعني معنى كده ان انا بعد التلات سلاسل دول هشتغل داخل الدائرة السحرية نفسها حداشر غرزة عمود بلفة طيب بنشغل العمود بلفة ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيكونوا حلقتين ولفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة اصبح معايا الحلقة الاساسية واللفة اللي لفتها بقوا اتنين هدخل داخل الدائرة السحرية <تصفيق> عفوا هسحب الخيط وهخرج هرفعه بس شوية صغيرين كده بالشكل ده بقى معايا على الابرة تلات حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقى اتنين هلف الخيط واخرج منه يبقى انا كده معايا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية <تصفيق> عفوا طيب انا شايفه ان الدائره السحريه بتاعتي هنا واسعه هشد الخيط الصغير دوت بضيقها شويه تسعه عشره حداشر اتناشر ايا كان المقاس اللي بتشغلي بتشغلي للمفرش هي هي نفس الطريقه اللي هنشتغلها مع بعض دلوقتي سواء كان مفرش صغير او مفرش كبير او سجاده للارض باي عدد من السطور اللي انت حباها هتكون عندنا قاعده واحده بس او طريقه واحده بس للشغل وهنشوفها دلوقتي دلوقتي بعد ما اشتغلنا 12 غرزه عمود انا محتاجه خلاص اقفل منتصف الدائره بشد طرف الخيط الصغير خالص بالشكل ده بنقفل منتصف الدائره او سنتر الدائره عندنا هاجي عند ثالث سلسله ارتفاع واحد اتنين تلاته بدخل بالشكل ده وبخلي معايا طرف الخيط وبلف الخيط من تحتها تاني ومن تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره بغرزه منزلق طيب السطر اللي جاي بيكون في تزايد فوق كل الغرز يعني ايه يعني بشتغل مرتين فوق كل غرزه بتقابلني هرتفع واحد اتنين تلاته وهعتبر نفسي اشتغلت اول غرزه موجوده عندي في السطر هنا وفوق اول غرزه يعني فاضل لي كمان فوق الفراغ الاول كمان غرزه تاني في نفس الفراغ وزي ما احنا شايفين الفراغ بتاعي اهو كده اتنين فوق اول غرزة تاني غرزة بدخل 
تحت حرف ال في كامل واشتغل غرزتين واحد تاني في نفس الفراغ اتنين الغرزة رقم تلاتة واحد تاني في نفس الفراغ اتنين وهكذا طبعا لغاية ما بخلص كل راوند بتاعي في كل غرزة بشتغل اتنين من الغرز لغاية ما بوصل لنهاية السطر بيكون معي اربعة وعشرين غرزة هكمل وهرجع رجعت لكم تاني وبالشكل دوت خلاص وصلت لاخر غرزة اشتغلت فيها غرزة وهنشتغل فيها كمان غرزة بس هغير اللون بالنسبة لكم هتخلوا الاسود كمان سطرين اللي جايين لكن انا مش حابة ان استمر بالاسود عشان انا حاسة طبعا ان انتوا ايه مش واضح بالنسبة لكم فهكمل بلون تاني لكن بالنسبة لكم اول اربع سطور بتشتغلوهم باللون الاسود عشان الموديل بتاعنا يطلع الالوان بتاعته تدريجاته مظبوط احنا كده اشتغلنا في اخر غرزة مرة هدخل تاني هلف الخيط على الابره كده معايا حلقه ولفيت بقى حلقتين هدخل فراغي اسحب الخيط وهخرج معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين واخر حلقتين هسيب اللون الاسود وابتدي اجيب اللون الاحمر تاني درجه بشتغل بيها هلفها حلقه على الهواء وبعد كده هقفلها عقده بدايه هسحب اللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابره بعد كده هبتدي اجيب اطراف الخيوط بتاعتي كلها في ظهر حرف ال في وفي ثالث سلسله ارتفاع بدخل وبخلي معايا على الابره كل الخيوط اللي انا محتاجه اسحبها معايا والف الخيط واخرج من تحت الحلقات بتاعتي ومن تحت الحلقه كمان اللي عندي على الابره بالشكل دوت خلصت اخر غرزه موجوده عندي وفي نفس الوقت اضفت اللون الجديد طيب السطر الجديد هنشتغله ازاي وزي ما قلت لكم الاربع سطور الاولى بنشتغلهم باللون الاسود بعد كده بعمل التدريجات بتاعتي طيب التدريجات بتاعتنا بعد كده بيكون تكرارها ايه بشتغل كل سطرين بلون وبعد كده بضيف اللون الاسود ارجع اللون اللي هضيفه بعد كده بعمل سطرين منه وبعد كده سطر واحد اسود سطرين بلون مختلف وسطر واحد اسود وهكذا طيب السطر اللي جاي بيكون تكراره ازاي او بنشتغله ازاي بشتغل فوق العمود الاول مرتين هشتغل واحد اثنين ثلاثة وبعتبرهم عمود بلفة وبعد منه كمان سلسلتين يبقى اربعة خمسة يبقى عرفنا الخمس سلاسل دول عباره عن ايه عباره عن عمود سلسلتين تاني في نفس الفراغ هو هو بشتغل عمود طيب العمود اللي بعده مش هشتغل فيه هروح للي هو رقم تلاته يعني اشتغلت في رقم واحد واتنين لا هشتغل في رقم تلاته واللي بعده لا وهكذا عمود او عمود لا عمود سلسلتين واحد اتنين وتاني في نفس الفراغ هو هو عمود من فوق ما باخدش اي سلاسل غير السلاسل بس لما بين كل عمود وعمود هلف الخيط على الابره على طول بسيب فراغ واروح للي بعده ادخل واشتغل عمود سلسلتين عمود واحد سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ عمود هلف الخيط على الابره بسيب الفراغ اللي بعده بروح للي بعده اشتغل عمود سلسلتين عمود واحد واحد اتنين سلسله تاني في نفس الفراغ كمان عمود واحد عمود يبقى فوق كل فراغ بشتغل فيه بشتغل فيه عمود سلسلتين عمود لكن انا بشتغل في فراغ او فراغ لا فراغ او فراغ لا بكمل بنفس الطريقه السطر بتاعي وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني كده بعد ما خلصت اخر عمودين زي ما احنا شايفين هسيب فراغ واروح لتالت سلسله ارتفاع واحد اتنين تلاته واحد اتنين تلاته اهي بدخل في تالت سلسله ارتفاع وبقفل بغرزه منظر زي ما احنا شايفين بيكون ده طبعا السطر التاسيسي بتاع غرزه الزجزاج زي ما احنا شايفين طيب السطر اللي جاي خلاص مش هبتدي اشتغل ايه آه على الاعمده اللي عندي تحت دي هشتغل عند السلاسل يعني همشي بمنزلقه لغايه السلسلتين الاولانيين وفوق كل سلسلتين بشتغل لكن الفراغ اللي ما بين العمودين والعمودين اللي بعديهم ما بشتغلش فيه طيب فوق كل فراغ بشتغل ايه والفراغ اللي بشتغل فيه هو اللي فوق السلسلتين فقط لا غير بشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرهم أول عمود وهشتغل كمان عمود بلفة يبقى كده اشتغلت ايه اتنين عمود سلسلتين واحد اتنين وتاني في نفس الفراغ هشتغل كمان اتنين عمود بلفة واحد اتنين 
مباشرة ما باخدش سلاسل من فوق خالص هروح فين هلف الخيط على الابرة بسيب الفراغ دوت ما بشتغلش فيه ماليش علاقة بيه بشتغل فين بس فوق السلسلتين هدخل فوق السلسلتين اللي بعدهم اشتغل اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود واحد عمود بلفة اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ بعدهم سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ كمان اتنين عمود بلفة واحد اتنين هنروح فين يا بنات بلف الخيط على الابره لاني هشتغل عمود بلفه الفراغ اللي بعد العمود ماليش علاقه بيه الفراغ اللي فيه السلسلتين هو اللي بدخل اشتغل فيه طيب بشتغل فيه ايه بشتغل فيه اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلفه بكمل الدوران بتاعي كله لغايه ما بوصل لاخر سلسلتين هكمل وارجع لكم وفي اخر طبعا عمود هنشتغل فيه في السطر دوت هنبتدي نغير تاني للون الاسود رجعت لكم تاني وفي نهايه الراوند عندي او في نهايه السطر بشتغل في اخر فراغ مكون من سلسلتين كده واحد عمود اثنين في نفس الفراغ سلسلتين واحد اثنين مع كمان عمود بلفة واخر عمود هنبتدي نرجع تاني للون الاسود هلف الخيط هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين بقى حلقتين هسيب بقى اللون الاحمر وابتدي اسحب تاني اللون الاسود بالشكل ده من الخلف هروح مباشرة لتالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب المرة دي بردك بنشتغل فين هنبتدي بقى نشتغل مرة على الفراغ اللي فيه سلسلتين ومرة على الاعمدة بس اي اعمدة هشتغل فيها اول عمود بلفه ما بشتغلش فيه واخر عمود بلفه ما بشتغلش فيه يعني همشي بمنزلقه لتاني عمود وابتدي ارتفع من عنده واحد اثنين ثلاثة وهعتبر نفسي اشتغلت اول عمود بالثلاث سلاسل دول وهروح فوق السلسلتين تاني هكرر اثنين عمود بلفه اثنين سلسله اثنين عمود بلفه في نفس الفراغ كده واحد اتنين. يبقى كده انا اشتغلت جهة اليمين كام عمود انا عندي ثلاث سلاسل اللي ارتفعتهم اول عمود وداخل سلسلتين عمودين يبقى ثلاثة وسلسلتين واحد اتنين تاني داخل السلسلتين اتنين عمود بلفة واحد اتنين ورقم ثلاثة هيكون اول عمود بلفة فوق اول عمود بلفة من تحت اخر عمود ما بشتغلهوش طيب احنا كده خلاص اشتغلنا فوق المجموعه الاولى وسيبنا اخر عمود هنروح للمجموعه الثانيه هسيب فيها اول عمود واخر عمود اذا انا فين الاماكن اللي انا بسيبها يا بنات هو اخر عمود من المجموعه الاولى واول عمود من المجموعه اللي بعدها هلف الخيط مباشره من فوق ما باخدش ولا سلسله بلف على طول الخيط على الابره بسيب بقى اخر عمود من المجموعه اللي انا فيها واول عمود من المجموعه اللي جايه واروح للعمود رقم اتنين هنا اللي هو قبل السلسلتين وابتدي اشتغل فوقيه عمود وبعد كده هيقابلني سلسلتين بشتغل فوقيها اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود واحد اتنين واحد اتنين سلسلة لو ناخد بالنا من الاعداد هنبص نلاقي المجموعة اللي هي على اليمين فيها واحد اتنين تلاتة وهنبص بردك المجموعة اللي على اليسار هشتغل داخل السلسلتين اتنين عمود وفي العمود اللي هو بعدهم عمود يبقوا تلاتة غرزة عمود بلفة في السطر ده في كل مجموعة المجموعة اللي على اليمين تلاتة والمجموعة اللي على اليسار نفس العدد تاني فوق السلسلتين واحد اتنين وأول عمود بيقابلني بشتغل فوقيه عمود بلف الخيط على الابره مباشره بسيب ايه بقى اخر عمود واول عمود من المجموعه اللي بعدهم وابتدي اشتغل في العمود رقم اتنين وهكذا طبعا بنفس الطريقه دي بكمل السطر او الراوند بتاعي لغايه ما بوصل لاخر السطر هبتدي في اخر غرزه اغير للون جديد هكمل وارجع لكم وصلت لاخر فراغ هسيب اول عمود واروح للعمود رقم اتنين <تصفيق> عفوا واشتغل عمود وداخل السلسلتين واحد عمود اتنين في نفس الفراغ 
وسلسلتين واحد اتنين وطبعا السلسلتين دول عشان نشتغل فيهم زاوية جديدة من فوق نشتغل كمان فوق السلسلتين واحد عمود وتاني عمود ببتدي اغير فيه اللون بتاعي او طريقة تانية لتغيير اللون بكمل العمود بتاعي بشكل طبيعي وفي تالت سلسلة ارتفاع بدخل بقفل بغرزة منزلقة في المكان اللي انا فيه بعد الوقت ببتدي اجيب اللون الجديد الفه حلقة على الهواء وهدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج طرف الخيط بشد بقفل عقدة البداية هسحب الحلقة جديدة من الحلقة الموجودة عندي على الابر بعد كده ابتدي اول غرزة واخر غرزة دايما ما بشتغلش فيها يا بنات هروح لتاني غرزة بغرزة منزلقة وابتدي في المكان ده اشتغل بقى ايه بداية الشغل بتاعي طيب تحت كان عندي تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود هنا هنسيب اول عمود وتاني عمود منه واخر عمود منهم عفوا اتبقى لي واحد اتنين وهنا واحد اتنين والسلسلتين هشتغل العمودين اللي على اليمين اللي هم بعد اول واحد والعمودين اللي على اليسار اللي هم قبل الاخير وفوق السلسلتين برجع تاني اشتغل اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلف طيب اول عمود بيكون دايما ارتفاع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وما ننساش ان احنا دايما بسيب اول غرزة وبمشي بمنزلقة لتاني غرزة هروح لتاني غرزة اشتغل فيها عمود هيقابلني سلسلتين يعني انا اشتغلت العمود رقم اتنين وتلاتة واول واحد تجاهلته فوق السلسلتين هشتغل اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلفة واحد اتنين وسلسلتين واحد اتنين وتاني في نفس الفراغ واحد اتنين طيب بس كده لا لسه طيب عايزين قبل ما اروح اكمل المجموعه اللي على اليسار نعد هيكون عندي بقى في السطر ده كام عمود على اليمين وكام عمود على اليسار قبل سلسلتين او بعد السلسلتين هنا واحد اتنين تلاته اربعه تحت كان عندي تلاته هنا بقى عندي اربعه واحد اتنين تلاته اربعه طيب الزياده دي بتيجي منين مع اني بسيب واحد على اليمين وواحد على اليسار بتيجي من العمودين اللي بشتغلهم داخل السلسلتين لاني بشتغل عمودين من اليمين وعمودين من اليسار واحد منهم بيروح للمجموعه دي وواحد بيكون فوق السلسلتين اذا انا بيكون عندي واحد اتنين تلاته اربعه السطر اللي فات كان تلاته السطر ده بقى اربعه هنشوف نكمل فوق العمودين اللي جايين كل واحد فيهم عمود واحد واللي بعده كمان عمود اتنين طيب بالشكل ده خلصوا عندي الفراغ الاول او المجموعة الاولى بقى عندي واحد اتنين تلاته اربعه سلسلتين واحد اتنين تلاته اربعه هنروح نشتغل في المجموعة الجاية المقابلة ليهم طيب انا عندي هنا ايه احنا اتفقنا مع بعض بسيب اول عمود وبسيب اخر عمود واحنا هنا كنا سايبين اخر عمود يعني انا وانا شغالة ومستمرة في السطر بتاعي بعد ما بخلص عدد الاعمدة بتاعتي اخر عمود ما بشتغلهوش من المجموعة اللي انا فيها واول عمود ما بشتغلهوش من المجموعة اللي بعدها هروح لتاني فراغ واشتغل فوقيه عمود زيه بالظبط واللي بعده كمان عمود يبقى كده اتنين هتقابلني السلسلتين بشتغل فيها كمان عمودين يبقى كده ده تلاته نفس الفراغ يبقى اربعه بعد ما خلصت المجموعه اللي على اليمين برتفع سلسلتين واحد اتنين يكونوا لي زاويه جديده فوق وتاني في نفس الفراغ ببتدي بقى اكمل المجموعه اللي على اليسار عمود اتنين في نفس الفراغ وبعد كده هشتغل على العمود اللي بعده عمود يبقى تلاته والعمود اللي بعده عمود يبقى أربعة هلف الخيط على الإبرة هسيب آخر عمود من هنا وأول عمود من هنا وابتدي أشتغل على أول تاني عمود عمود يبقى كده واحد واللي بعده عمود يبقى اتنين داخل السلسلتين هيكون عمودين سلسلتين عمودين اتنين منهم بيكونوا لجهة اليمين واتنين منهم بيكونوا من المجموعة لجهة اليسار كده تلاتة 
أربعة سلسلتين واحد اتنين تاني في نفس الفراغ عمودين واحد اتنين والعمودين اللي بعديهم كل عمود فيهم فوقيه عمود كده تلاتة والعمود اللي بعده عمود يبقى أربعة آخر عمود وأول عمود ما بشتغلهم شروح لرقم اتنين وتلاتة اشتغل وفوق السلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص خلص السطر بتاعي وفي آخر مجموعة عملت زي ما عملنا مع بعض واحد اتنين تلاتة أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة وما بينهم سلسلتين في تالت سلسلة ارتفاع واحد اتنين رقم تلاتة بدخل وبقفل بغرزة منزلقة اسحب الخيط من تحتها ومن تحت الحلقة اللي على الابرة طيب لما باجي اشتغل ما بشتغلش على اول فراغ طيب انا هنا واقفة فوق اول فراغ يبقى هنمشي بمنزلقة فوق تاني فراغ وابتدي اشتغل السطر دوت لما باجي لعدد لما باجي للسطر السطر اللي فات كان فيه عدد زوجي من الغرز لما باجي للسطر اللي بيكون عندي على اليمين وعلى اليسار عدد زوجي السطر اللي بعده ما بيكونش فيه تزايد يعني ايه هنشوف دلوقتي هيكون العدد معايا كام هرتفع واحد اتنين تلاتة وطبعا القاعدة بتاعتنا ان احنا دايما بنسيب اول غرزة واخر غرزة من كل مجموعة كده ارتفعنا تلاتة سلسلة فوق العمود رقم اتنين هروح فوق رقم تلاتة كمان واحنا لما بنيجي نشتغل بنشتغل في الفراغ الصغير دوت وبيكون عندي حرف ال V كامل على الابرة بطلعين الامامي والخلفي اسحب الخيط وبخرج وبشتغل بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين يبقى كده اشتغلت رقم اتنين ورقم تلاتة وعندي رقم اربعة اهو بشتغل فوقيه عمود رقم واحد انا تجاهلته ما اشتغلتهوش يبقى انا بقى عندي كده فوق كام واحد اتنين تلاتة داخل الزاوية هشتغل عمود واحد بس بقى عندي المجموعة واحد اتنين تلاتة اربعة زي ما كان عندي تحت واحد اتنين تلاتة اربعة يعني نفس الرقم اللي كان موجود عندي تحت على اليمين هو هو اللي هيكون عندي على اليسار بالنسبة للسطر ده برضك بس احنا اشتغلناهم ازاي اول عمود سبته تاني وتالت ورابع عمود اشتغلتهم يعني اشتغلت واحد اتنين تلاتة وفوق الزاوية اشتغلت عمود واحد بس ايه موجود عندي بعدي سلسلتين واحد اتنين هشتغل كمان عمود واحد وبعد كده التلات اعمده اللي جايين واحد اتنين تلاته واخر عمود بتجاهله يبقى انا عندي كده واحد اشتغلته داخل الزاويه فوق السلسلتين وده رقم اتنين فوق العمود اللي بعده تلاته اربعه يبقى السطر ده بيكون ثبات عندي بنفس العدد وعرفنا ازاي بيكون بنفس العدد انا سبت اول عمود وسبت اخر عمود داخل الزاوية بدل ما كنت بشتغل اتنين سلسلتين اتنين بشتغل واحد سلسلتين واحد خلاص يا بنات هلف الخيط على الابرة بسيب او مش عارفة الخيط الاسود ده تجيب منين بسيب اول ف... يعني بسيب الفراغ الاخير والفراغ الاول وبروح بقى للعمود اللي بعده وابتدي اشتغل اشتغل كده واحد اتنين واللي بعده كمان واحد يبقى تلاتة فوق الزاوية فوق السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود كده عمود من العمودين اللي في الزاوية يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة اتنين سلسلة واحد اتنين وبكمل تاني عمود داخل الزاوية وبعتبر اول عمود من المجموعة دي بشتغل فوق العمود اللي بعده عمود يبقى اتنين تلاتة أربعة آخر عمود وأول عمود من المجموعة اللي بعدهم ما بشتغلهمش بروح للي بعدهم واحد اتنين تلاتة بشتغلهم عمود فوق كل عمود وداخل السلسلتين بشتغل عمود سلسلتين عمود والتلاتة اللي بعدهم بشتغلهم وآخر عمود ما بشتغلهوش بنفس الشكل دوت بيكون نفس العدد معايا اللي كان في السطر اللي فات وبرضك برجع أقرر المعلومة إن السطر اللي بيكون عندي فيه عدد زوجي على اليمين وعلى اليسار السطر اللي بعده بيكون معايا نفس العدد يعني بتعمد ان انا بعمل نفس العدد ليه انا بعمل كده عشان خاطر الشغل بتاعي يفضل زي ما احنا شايفين مفروض كده مش مترهل ومكشكش معايا انا عايزه حاجه تكون مظبوطه 
والاعداد بتاعتي صحيحه بكمل السطر بتاعي بنفس الطريقه هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني بالشكل ده خلص معايا السطر زي ما احنا شايفين بعد ما خلصت اربع غرز على اليسار هروح لثالث سلسله ارتفاع وببتدي اقفل بغرزه منزلقه هبتدي اغير اللون الاسود وبمشي بمنزلقه لتاني غرزه خلاص القاعده بتاعتنا عرفناها انا ما بشتغلش فوق اول غرزه ولا اخر غرزه السطر دوت والسطر اللي بعده بيكون فيه تزايد يعني السطر دوت المفروض لما هعمل تزايد هشتغل فين بقى داخل الزاويه بشتغل مرتين بشتغل اتنين عمود اتنين سلسله اتنين عمود بيكون العدد معايا كام بيكون عندي خمسه على اليمين وخمسه على اليسار السطر اللي بعده هيكون بنفس الطريقه هيكون عندي سته على اليمين وسته على اليسار ستة يعني عدد زوجي لما بوصل للسطر اللي بيكون عندي عدد زوجي فيه السطر اللي بعده بيكون بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر دوت بشتغل فوق العمود التاني عمود وبكمل لغاية ما بوصل للزاوية داخل الزاوية بشتغل مرة واحدة بس عمود سلسلتين عمود يعني مرة بدل عمودين بشتغل عمود بلفة واحد على اليمين وعمود بلفة واحد لليسار هنرتفع واحد اتنين تلاتة وهشتغل كده اول عمود عندي فوق العمود اللي بعده عمود يبقى اتنين واللي بعده عمود يبقى تلاتة طيب هنا السلسلتين بشتغل فوقيهم بقى مرتين يعني ايه مرتين يعني اتنين عمود على اليمين سلسلتين اتنين عمود على اليسار في نفس الفراغ كده واحد اتنين اصبحت المجموعة اللي عندي كده على اليمين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعدهم سلسلتين المنتصف واحد اتنين هرجع تاني في نفس الفراغ هنا هشتغل كمان مرة كده واحد اتنين عمود في داخل السلسلتين هما هما ودول هيكونوا اول عمودين من المجموعة اللي على اليسار هرجع اشتغل على تلات اعمدة من دول واخر واحد بسيبه طبعا يبقوا خمس بقى كده واحد اتنين تلاتة وعندنا اتنين في الزاوية يبقوا خمس طيب العمود الأخير بسيبه والعمود الأول من المجموعة اللي بعدها بسيبه هلف الخيط مباشرة هسيب بقى الأخير من هنا والأول من هنا يبقوا اتنين هروح للي بعدهم وابتدي أشتغل أول عمود من الخمس كده واحد واللي بعده واحد يبقى اتنين واللي بعده واحد يبقى تلاتة ورقم أربعة وخمسة بيكونوا داخل الزاوية هو السلسلتي كده أربعة تاني في نفس الفراغ رقم خمسة سلسلتين مسافة واحد اتنين هنبتدي بقى ندخل داخل الزاوية هي هي تاني وابتدي أشتغل أول اتنين من المجموعة اللي على اليسار كده واحد تاني في نفس الفراغ بتاع الزاوية اتنين وأكمل بعد كده على التلات أعمدة اللي جايين كده رقم تلاتة والعمود اللي بعده رقم أربعة والعمود اللي بعده رقم خمسة نرجع تاني نكرر بلف الخيط على الإبرة بسيب العمود الأخير والعمود الأول وبروح أشتغل بقية المجموعة بتاعتي زي ما احنا اشتغلنا المجموعتين دول بالظبط بنفس الطريقة بكمل السطر بتاعي وهرجع لكم نشتغل السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني وكده يكون خلص السطر بتاعي وابتدى الشكل معانا شكل الزجزاج يبدأ يوضح اكتر زي ما احنا شايفين في اخر غرزة عندي او في اول غرزة بسيب اخر واحدة واول واحدة زي ما سيبنا في ثالث سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزل هبتدي اجيب لون جديد واسحبه من الحلقه اللي على الابره بعد كده همشي بمنزلقه للفراغ رقم اتنين لاننا دايما بنسيب الاول والاخير
الاسود بغيره كل سطرين يعني سطرين باللون الاورنج وبعد كده واحد اسود سطرين باللون الاخضر او الفسفوري وبعد كده واحد اسود سطرين باللون الاصفر واحد اسود وهكذا بيكون تدريجات اللون معايا بالشكل دوت برضك بالنسبه للتزايد او عدم التزايد في سطرين بيكون عندي فيهم تزايد بشتغلهم بنفس الطريقه اللي اشتغلنا بيهم السطر اللي فات يعني السطر اللي فات واللي جاي هيكون هو هو بنفس التكرار بنفس الشكل لكن الاعداد طبعا بتختلف لان بيكون عندي فيه تزايد وسطر بيكون بدون تزايد يعني اخر عدد عندي زوجي بيكون هو هو السطر اللي فوق منه بنفس العدد كده فوق تاني غرزه برتفع واحد اتنين تلاته وبعتبر نفسي اشتغلت فوقيها اول عمود هروح للي بعدها واشتغل تاني عمود كده واحد اتنين تلاته فوق كل عمود عمود واللي بعده كده يبقى رقم اربعه طيب قابلني سلسلتين الزاويه طالما بعمل تزايد يعني بشتغل داخل الزاويه مرتين واحد عمود اتنين عمود يبقى كده بقى عندي كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كده السطر دوت انا وصلت العدد زوجي فيه يبقى السطر اللي بعده مفيهوش تزايد بعد الستة هاخد سلسلتين وارجع تاني داخل الزاوية اللي هي مكونة من سلسلتين هشتغل اتنين عمود بلفة واحد اتنين وهكمل الستة بتوعي مع الغرز اللي جاي تلاتة والغرزة اللي بعدها يبقى رقم اربعة واللي بعدها رقم خمسة واللي بعدها رقم ستة الغرزة الاخيرة والغرزة الاولى ما بشتغلهمش بلف الخيط على الابرة وبسيب الاخيرة من هنا والاولى من هنا وبروح للي بعدها وابتدي اشتغل المجموعة الجديدة بتاعتي كده واحد واللي بعده فوقي واحد يبقى اتنين واللي بعده فوقي واحد يبقى تلاتة واللي بعده عمود يبقى اربعة الزاوية بتاعتي بشتغل فيها واحد اتنين بقى كده معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلتين واحد اتنين داخل الزاوية هي هي بشتغل كمان عمودين لجهة اليسار واحد اتنين وبكمل على الاعمدة الاربعة اللي جايين ثلاثة واللي بعده كده اربعة خمسة ستة بلف الخيط على الابرة وبسيب الاخير والاول من المجموعة اللي بعدها وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين كده في السطر دوت وصلنا لان يكون العدد معايا المجموعة اليمين ستة والمجموعة على اليسار ستة بكده بيكون معايا عدد زوجي يبقى السطر اللي جاي مش هيكون عندي فيه تزايد يعني ايه مش هيكون فيه تزايد يا رندا يعني داخل السلسلتين دول بدل ما بشتغل اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود هشتغل عمود واحد سلسلتين عمود واحد هكمل بقى السطر بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين خلص السطر بتاعنا في نهاية السطر بروح لتالت سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بمشي بمنزلقة كمان لغاية تاني غرزة ارتفاع واحد اتنين تلاتة وبعتبر اول غرزة فوق تاني غرزة عندي هنا يعني اول غرزة موجودة عندي في السطر ده طيب السطر اللي فات زي ما اتفقنا مع بعض اتفقنا لما يكون اخر مجموعة عندي او السطر الاخير اللي اشتغلته المجموعة اللي على اليمين والمجموعة اللي على اليسار بيكون العدد اللي فيها عدد زوجي يعني معنى كده ان السطر اللي بعدهم بشتغل فيه بدون تزايد يعني ايه بدون تزايد يعني داخل الزاوية انا التزايد عندي بيكون داخل الزاوية لما بيكون بعمل تزايد في سطرين بعمل فيهم تزايد يعني بعمل ايه داخل الزاوية بشتغل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود والسطر اللي بدون تزايد بشتغل عمود واحد بس سلسلتين عمود واحد بس خلاص يا بنات يعني السطر اللي احنا فيه ده هو اللي مش هيكون فيه تزايد اشتغلت فوق تاني عمود اول عمود عندي وهشتغل فوق اللي بعده كمان عمود يبقى كده اتنين واللي بعده كمان عمود يبقى تلاتة واللي بعده رقم اربعة 
واللي بعده رقم خمسة طيب رقم ستة بتاعي فين؟ هيكون داخل الزاوية فوق السلسلتين يبقى فوق السلسلتين هشتغل عمود سلسلتين عمود بس كده رقم ستة وبعد كده واحد اتنين سلسلة هرجع اشتغل داخل السلسلتين عمود واحد وبعد كده اشتغل على الخمس اعمدة اللي جايين كل واحد فيهم عمود هيكملوا ستة بتوعي كده واحد اتنين كده واحد فوق سلسلة فوق السلسلتين وده اول واحد هنا على الاعمدة بقى اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بما إني ما عملتش تزايد يبقى العدد معايا هو هو زي تحت ستة سلسلتين ستة زي ما احنا شايفين وبنفس الطريقة بكمل طبعا بلف الخيط بسيب آخر عمود وأول عمود وببتدي أشتغل على أول عمود من المجموعة اللي بعدها وبكمل كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ورقم ستة بيكون داخل الزاوية وسلسلتين واول واحد من الستة اللي على اليسار بنفس الطريقة بكمل زي ما احنا شايفين السطر بتاعي والسطر اللي جاي هنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع وبمشي لغاية تاني عمود بغرزة منزلقة وابتدي اشتغل فوقي اول عمود يبقى عندي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طيب وبعد كده هيقابلني السلسلتين بشتغل بقى فيها تزايد يعني بشتغل عمودين سلسلتين عمودين بما اني انا اشتغلت هنا خمسة وبعد كده اتنين في الزاوية بقوا سبعة وبعد كده سلسلتين واتنين هنا وهكمل هنا خمسة بعدهم يبقوا سبعة يعني في كل مجموعة هيكون عندي سبعة سلسلتين سبعة والسطر اللي بعده كمان بيكون فيه تزايد بيكون عندي تمانية سلسلتين تمانية والسطر اللي بعده طيب السطر اللي بيكون عندي فيه تمانية معناها انها عدد زوجي السطر اللي بعده هيكون معايا نفس العدد يعني ما بعملش تزايد وبفضل امشي بنفس القاعده دي زي ما احنا طبعا شايفين لغايه ما بوصل الى نهايه السطر المفرش بتاعي او السجاده بتاعتي زي ما احنا شايفين مجموعات الالوان بتدينا اختلاف في الشكل خالص يعني هنا احنا اشتغلنا او استخدمنا مجموعه مختلفه من الالوان باستثناء طبعا ان انت بتشتغلي ببقره بتكون كلها هي ملونه زي ما انت شايفه الطريقتين تقدروا تشتغلوا بيهم سواء بخيوط ملونة جاهزة او بان انت تلوني المفرش بتاعك بالالوان اللي انت حباها بنفس الشكل وبنفس الطريقة دي كانت فكرة المفرش او فكرة الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى يا رب انها تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد منوي وفعلوا زرار جرس جوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته